。后来，你要去哪儿？原本你有机会，可以给我送信，是不是？这一切都过去了，我不是平安回来了吗？怎么突然想起来问这个？吕不韦，你知不知道？我得知你死去的消息，我有多么伤心，多么痛苦。你是不是从来没有为我设想过，哪怕一分一毫？好了，大业为重，这可不是司徒缺能说出来的话。吕不韦，吕少府，我曾经给了你一次又一次的机会，可我又高估了我自己。当你彻底漠视我，一心去追求你的权势的时候，我发现我错了，大错特错。当时那种情形，我不能走漏半点消息。是，你不愿意冒一点风险，所以你情愿瞒着我。你有没有想过，若我是一个很脆弱的女子，有可能为了自己心爱的人以身殉情？你从未想过，哪怕一会儿，是不是？幸好我不是，我没有，因为我有自知之明。在你吕不韦的心中，我不过就是大业之后的摆设。就算你现在回去，秦王孙也必死无疑。今日召我，要用秦国王孙来祭奠长平四十五万王陵。吕不韦，你就眼睁睁看这一切发生吗？谁让他卑劣的夺走我的所爱？他是咎由自取。你明明知道，秦王孙不是这样的人。我和他成婚这么久，他对我……好了，我们该走了。抱歉，我不和你走。难道你真的爱上了他？你能问出这样的话，实在令人心寒。那你为何要如此？在我最绝望的时候，是他，是他在鼓励我、帮助我，让我有了存活的勇气。我知道，我救不了秦王孙，但是生而为人，若不能知恩图报，和牲畜有什么区别？你走吧。我要做我自己该做的事。好兰，好兰，好兰，好兰。